காண்போம் கற்போம் கற்பிப்போம் நேர்கள் நன்றிக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜவா ப்ரோக்ராமிங்கோட யூனிட் டூ பார்க்க போகிறோம் இதில் ஆல்ரெடி நான் சிலபஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒவ்வொரு டாபிக் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் சொசைவ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போது அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ யூனிட் டூவில் பேசிக் கான்செப்ட் அண்ட் மெம்பர் அக்சஸ் ரூல்ஸ் இது வந்து நம்ம யூனிட் ஒன்லே பார்த்தது தான் விசிபிலிட்டி மாடிஃபையர்ஸ் அக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்ற மாதிரி முன்னாடியே இருக்கும் அதில் உள்ளது தான் நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறதுல வந்து சூப்பர் கீவேர்ட் சூப்பர் கீவேர்ட்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து இட் பாசஸ் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் சப் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டு சூப்பர் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கீழே இருக்கிற ஒரு கிளாஸ்லேருந்து மேலே இருக்க ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறது அதுக்கான சென்டாக்ஸ் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்காக இதோட சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஏ அப்படின்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது பின்னு வச்சுட்டா பின்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது இன்ட் எக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைனே சூப்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா சூப்பர்ன்றது ஒரு இன்பில்டு கீவேர்டு சூப்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மேலே இருக்க எக்ஸுக்கு அது வேல்யூ பாஸ் ஆகும் ஒரு பம்ப்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பம்ப்ன்ற மாதிரி ஒரு வேல்யூ அது வந்து ஜாவாவில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்காங்க சூப்பர் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு அதே மாதிரி சூப்பர்ன்ற கீவேர்டு வந்து சப் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்போ இருந்தால் மட்டும்தான் அது பாஸ் ஆகும் இது எல்லாமே இன்னரிட்டன்ஸ் கான்செப்டில் வர்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா பேசிக்காக உங்களுக்கு இன்னரிட்டன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்துருப்பீங்க பேசிக்கலி இட் இன்னரிட்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ரம் ஒன் கிளாஸ் டு அனதர் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸை இன்னரிட் பண்ணுறது அதுக்கான சின்டாக்ஸ் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் சப் சப் கிளாஸ் நேம் எக்ஸ்டன் சூப்பர் கிளாஸ் நேம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் நிறைய இன்னரிட்டன்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சிங்கிள் இருக்குது மல்டி லெவல் இருக்குது ஹைராரிக்கல் இருக்குது மல்டிபிள் இருக்குது சிங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிள ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேருந்து இன்னொரு இன்னொரு சாரி ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி இன்னரிட் பண்ணுறது இப்போ இனிஷியல் எடுத்திங்கன்னா கிளாஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்குது தென் கீழே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கிளாஸ் பி எக்ஸ்டென்ஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதாவது எக்ஸ்டென்ஸுன்ற கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வேறு சின்டாக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் ஏல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கிளாஸ் பிக்கு இன்னரிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மல்டி லெவல் இட்டு அதாவது இன்னரிட்டன்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லெவல்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி ஏல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி பியில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஏன் பி ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே சிக்கு வரும் இது அப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு லெவல்ஸ் ஆஃப் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸை இன்னரிட் பண்ணால் அதுக்கான சென்டாக்ஸ் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஹைராரிக்கல் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி ஹைராரிக்கல்னாலே இட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ ட்ரீ லெக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ரூட் நோட் இருக்கும் அது கீழே சைல்ட் நோட்ஸ் இருக்கும் அதில் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னரிட் பண்ணுறது இங்கே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஏ இருக்குது கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் டி அதுக்கான ஸ்பெசிஃபை டயக்ராம்ஸ் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் ஜாவால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அதாவது இது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செப்பரேட் கான்செப்ட் இருக்காது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ன்ற கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஜாவாவில் அப்படின்னும் போது ரெடனன்சி அதாவது ரெடனன்சி அப்படின்னும் போது இப்போ ரெண்டு கிளாஸ்லேருந்து ஒரு கிளாஸுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி இன்னரிட் பண்ணும் போது கிளாஸ் ஏல இருக்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிளாஸ் பியில் இருக்க சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஒரே கிளாஸுக்கு இன்னரிட் பண்ணும் போது அங்கே ப்ராப்ளம் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ கிளாஸ் ஏ பி சி இருக்குது இப்போ கிளாஸ் ஏ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸை நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அதாவது இன்டர்ஃபேஸுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நான் ஃபர்தராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் இன்டர்ஃபேஸ் ஏ இப்போ ஏ என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பியை நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் சிக்கு
அதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னாலே உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தரணும் தட் இஸ் பேஸ் கிளாஸில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடணும் ஃபர்தர் கிளாஸஸில் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் பேசிக்காக அப்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு கதை சுருக்கம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் அதே மாதிரி இதில் நம்ம வந்து வி கேனாட் கிரியேட் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் டு இன்ஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டேரக்ட்லி நம்ம வந்து டேரெக்டாக அதை இன்ஸ்டன்டேட் பண்ண முடியாது அது வந்து இல்லீகல்னு சொல்லுவாங்க அப்ஸ்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்டில் பேசிக்காக வந்து டெக்ளரேஷன் இருக்கும் ஃபர்தர் சப் கிளாஸஸில் வந்து நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக் நீங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு நம்ம ஒரு கீவேர்ட் முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அப்ஸ்ட்ராக் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அந்த டெக்ளரேஷன் ஒன்லி டிஃபைன்ட் இன் சப் கிளாஸஸ் த டெஃபினேஷன் மஸ்ட் பி ப்ரெசென்ட் இன் சப் கிளாஸஸ் இது எல்லாமே இன்னரிட்டன்ஸ் கான்செப்டில் வர்றது தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனல் கீவேர்ட் ஃபைனல் கீவேர்ட் அப்படின்றது ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஃபைனல் யூஸ் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஃபைனலாக யூஸ் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு கிளாஸுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைனல் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் மை நாட் பாசிபிள் டு இன்னரட் அதை வந்து நம்ம இன்னரட் பண்ண முடியாது இப்போ சப்போஸ் இங்கே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஏன்னு இருக்குது இதை ஃபைனல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்தராக வந்து இப்போ கிளாஸ் பியில் வந்து நான் அந்த கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஃபைனல்னா இட் இஸ் ஃபைனல் வி கே நாட் இன்னரட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு மெத்தடுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைனல் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இட் மே நாட் பி ஓவர் ரைடட் அதாவது ஒரு மெத்தடுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைனல் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மெத்தடை ஃபர்தராக நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது அந்த சேம் மெத்தட் கே நாட் பி ஓவர் ரைட் இட் காசஸ் எரர் இது எரர் நடக்கும் அதுக்கான ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஃபைனல்ன்ற கீவேர்ட்லாம் ஒரு பாசிபிலிட்டி ஃபார் செக்யூரிட்டி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணும்போது இதுக்கெலாம் நீங்கள் ஃபைனல் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி இது இட் இஸ் லைக் ஆத்தன்டிகேஷன் ஃபார் ஃபைனல் மெம்பர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பேக்கேஜஸ் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் இம்போர்ட் ஸ்பேஸ் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார் அப்படின்னு நிறைய பேக்கேஜஸ் பார்த்துருக்கோம் நமக்கு நிறைய இன்பில்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேக்கேஜ் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஓகே இட் பேக்கேஜ்னால இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்பில்டு கிளாஸஸ் இன்டர்ஃபேஸஸ் அண்ட் இன்பில்டு மெத்தட்ஸ் அண்ட் கீவேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ சப்போஸ் பேக்கேஜ் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து யூசர் டிஃபைன் பேக்கேஜ் அனதர் ஒன்று வந்து இன்பில்டு பேக்கேஜ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இன்பில்டு பேக்கேஜ் இன்பில்ட் பேக்கேஜ் நான் ஆல்ரெடி ஜாவாவில் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேங் பேக்கேஜ் இருக்குது லேங் பேக்கேஜ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேசிக்கலி இட் சப்போர்ட் கிளாஸஸ் அதை இன்பில்டாகவே என்னென்ன கிளாஸ் இப்போ மேத் அது நிறைய சின்ன சின்ன மெத்தட்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இப்போ தென் யூட்டிலிட்டி பேக்கேஜ் அதாவது இன்பில்டாக நமக்கு ஹேஷ் டேபிள்ஸ் வேணும் வெக்டாஸ் வேணும் அப்படின்னும் போது இன்பில்டாக அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறது இப்போ ஐஓ பேக்கேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்புட் அவுட் புட் கிளாஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐஓ பேக்கேஜஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் தென் ஏடபிள்யூடி பேக்கேஜ் அப்ஸ்டாக் விண்டோ டூல் கிட் ஏதாவது ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெட் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நெட் ஒர்க்கிங் பேசிக்காக இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கம்யூனிகேஷன் ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணும் போதே அது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது ப்ரோ சாஃப்ட்வேரோ ஒரு ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நெட் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நெட் பேக்கேஜஸ்லாம் ஃபர்தராக ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஆர்எம்ஐ ஜெடிபிசியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஆப்லெட்லாம் ஃபோர்த் யூனிட்டில் சொல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது சின்ன சின்ன அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேசிக்லி பேக்கேஜ்னா என்ன அப்படின்னா பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் கண்டெயின் லாட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஓகே ஈச் கிளாஸ் கண்டெயின் லாட்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அதான் இதோட ஹையர் இருக்கு எப்படி தான் பேக்கேஜ் கிளாஸஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அதுக்குள்ளே அது மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இம்போர்ட் ஜாவா டாட் லேங் டாட் மேத் டாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து லேங் பேக்கேஜ் பேக்கேஜ்குள்ளே
பேக்கேஜ்ன்ற கான்செப்ட் ரெண்டு ஃபைலை கம்பைன் பண்ணுறது பேசிக்கலி ஒரு ஒரு ஃபைல்லேருந்து இன்னொரு ஃபைலுக்கு நம்ம டேட்டாவை பாஸ் பண்ணலாம் இப்போது கன்சிடர் இப்போ பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் நேம் ஏன்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் அந்த பேக்கேஜுக்குள்ள வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ ஒன்றுன்ற கிளாஸாக நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ அது ஏக்குள்ள நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் டேட்டாஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது ஒரு ஃபைல் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் மெயின் ஃபைலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ இம்போர்ட் இம்போர்ட்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து எடுக்கிறது அப்போ எந்த இதில் இருந்து எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா பேக்கேஜ் ஏலேருந்து நான் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஸ்பேஸ் ஏ ஏன்றது ஏ பேக்கேஜ்லேருந்து எடுத்துக்க போகிறேன் டாட் ஏ ஒன் கிளாஸ் ஏ ஒன் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்க டேட்டாஸை நான் அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ஃபைலுக்கு அதாவது இம்போர்ட் ஸ்பேஸ் ஏ டாட் A1 ஒன் செமிகோல் இந்த லைன் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ல இந்த ரெண்டுதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணிடுவோம் நல்லா மெயின் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு ஃபைலும் ஒரே ஃபோல்ட்ருக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் இதை நான் ப்ராக்டிக்கலில் எப்படி செப்பரேட்டாக நம்ம இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் பேக்கேஜ்ன்றது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போது பேக்கேஜ் பேக் ஒன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அனதர் ஃபைல் நேம் அனதர் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைலோ இந்த ஃபைலோட தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைலோட ஃபைல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி பப்ளிக் நியூஸ் பண்ணால் ஏ டாட் ஜாவா செகண்ட் ஒன்று வந்து நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட ஃபைல் நேம் பி டாட் ஜாவான்னு வச்சுக்கோம் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இம்போர்ட் ஸ்பேஸ் பேக் ஒன் இந்த பேக்கேஜ் வந்து பேக் ஒன் டாட் ஏ இந்த கிளாஸை நான் அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் தென் திஸ் இஸ் அ மெயின் ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது ஏ ஏ ஒன் எதுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க கிளாஸுக்கு தான் நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஏ டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னும் போது டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது இந்த செகண்ட் ஃபைல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பாஸ் ஆகி இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கிளாஸ் ஏ அப்படின்ற அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பேசிக்கலாக இன்டர்ஃபேஸஸ் இன்டர்ஃபேஸஸ்னால் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் பேசிக்கலாக இன்டர்ஃபேஸஸ் நான் என்ன அப்படின்னா இட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் ஃபீல்ட்ஸ் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இனிஷியலாக வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டெக்லரேஷன் மட்டும்தான் டெஃபினிஷன் மஸ்ட் பி ஃபர் ப்ரெசென்ட் இன் ஃபர்தர் கிளாஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ஃபீல்ட்ஸ் அதாவது இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸாக இருக்கணும் ஃபைனல் ஃபீல்ட்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும் கன்சிடர் இன்ட்டு ஸ்பேஸ் ஏ செமிகோலன்னு இருக்கக்கூடாது இன்ட்டு ஸ்பேஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செமிகோலன் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் ஒரு ஃபைனல் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸாக மட்டும்தான் இதில் இருக்க முடியும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்காக கிளாஸ் நமக்கு தெரியும் இன்டர்ஃபேஸஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இதே தான் அதே ஒரு அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட ஒரு சின்ன சின்டாக்ஸு அதே மாதிரி ஒரு இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து இன்ட்ரு இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி யூ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி இன்னரெட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு கிளாஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இன்னரெட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பேசிக்காக வந்து நம்ம நம்ம கிளாஸ்லேருந்து இன்டர்ஃபேஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம் இட் இஸ் ராங் இந்த மூணு மட்டும்தான் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது வந்து பேசிக்காக அதுக்கான சின்ன எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிள் இன்ரெட்டன்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஏ பி இப்போ ஏ வந்து நான் இன்டர்ஃபேஸாக வச்சுக்கிறேன் க பிஏ வந்து நான் கிளாஸாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் தென் சிஏங்க நான் கிளாஸாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு தான் நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் சி எக்ஸ்டென்ஸ் பி அப்படின்னும் போது சியும் பியும் கிளாஸு தென் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏன்னும் போது ஏ வி ஆக்ட் ஆஸ் அ இன்டர்ஃபேஸ் இது ஒரு நல்ல கான்செப்டாக இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் பேசிக்காக யூனிட் டூன்றது ஒரு சின்ன யூனிட் தான் யூனிட் ஒன்று தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எனவே ஃபர்தர் யூனிட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும் அதை ஃபர்தராக நான் யூனிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ல எக்ஸ்